Ladies and gentlemen, I am Mariposa Butterfly and I thank you! Hello everybody! Welcome back to my channel, Mariposa Butterfly! Sa mga bago sa channel na ito, please don't forget to hit that like, share, comment, and of course, subscribe with the tapping of that bell notification button para naman lagi kayo manotify sa tuwing mag-upload tayo ng kahit anong kalokohan, kagaguhan, at mga kabaklaan. And, speaking of reaction tonight sa first episode ng Kareak Reak ka ba? Mag-react tayo sa isang trending BL na Pinoy series sa YouTube na lagi ko nakikita sa Twitter, sa Facebook, sa newsfeed but I just didn't get the chance to really sit down and watch it per se itong mga nakaraang araw. Speaking of Boys Love Pinoy series, alam niyo naman, nung nag-lockdown, nauso at talaga nag-bloom ang career ni Sarah Watt at saka ni Win Meta Win ng Together. At talaga na mayagpag ang kanilang career. Nabuksan ang airwaves natin mga Pilipino yung sa konsepto ng boys love. At pwede pala na hindi naman pala confined yung pagiging homosexual theme ng isang teleserye or ng pelikula sa medyo sexy, medyo bastos, medyo indie. Pwede rin naman palang pa-sweet, ba? Diba? Nauso si Game Boy sa sobrang sinuportahan ko hanggang ngayon. Fan fan ako ni Kokoy at ni Elijah. Sumunod yung kay Tony Labrusca, may wapa Tony and JC Alcantara. Hello stranger. Maraming sunod-sunod na lumabas. Ngayon may GL na ang Pinoy, Girls Love. Pearl Next Door. Suportahan nyo, napakagaling ni Adriana. So, bukod sa pretty na, like me, maganda talaga yung series. Ang galing ng gumawa. Kadugtong siya ng Game Boys. And in preparation for Game Boy Season 2. Abangan natin yan. Ang dami ni Misa Cristan. And medyo hindi ko na maalala yung iba kasi hindi ko pa napapanood. Habang nag-YouTube lang ako, pinapanood ko lang yung mga videos ni Tekla. Nag-play itong si Gaya sa pelikula. Nung umpisa pinakikinggan ko lang kasi may ginagawa ako. While I was listening po, nakuha niya yung attention ko and eventually, tinigil ko yung ginagawa ko at tinutukan ko na talaga. Episode 5, natapos ko na at kinikilig ako. Starring Ian Pangilinan at saka si Paolo Pangilinan. Let's watch episode 6 kasi natapos ko nga si episode 5 kanina. Kinikilig ako in all fairness at ang gwapo nung dalawa. Promise. Ang lakas ng apil ni Ian. Diyos ko po, ito na naman tayo. May bago na naman ako ipapalaw. May bago na naman ako aabangan everywhere. And even Paolo, good looking. Let's watch episode 6. Ayan na! Mm -hmm. Naririnig nyo ba? Ayan, nagkukwentuhan sila kasi na nakakatakot sa episode 5. Kasi nga brown out sa pondo nila. Tapos nagsayaw sila, ayan. Tapos biglang parang nagkaroon sila ng imagination. What if parang prom yung setting. Muntik sila mag-kiss. So ngayon, yung episode 6, eto na. Ah! Ilangan portion. Ba't ganyan ka maglakad? Kasi ha, si Arky, Arky yung tawag kasi ni Ian kay Paolo eh. Struggling siya na architecture student, tapos gusto niya mag-film, mahilig siya sa pelikula. Eh kaso, natatakot siya na baka hindi magustuhan ng papa niya kung siya ay mag-film or mag-shift ng course. So for now, nasa condo siya ng tito niyang Becky. Nakilala niya si Vladimir. Si Vladimir naman, pinipilit ng ate niya at ng mami niya na umuwi na sa kanila at siya ay aminado at out na openly gay. Tapos, pero very manly. Napakagwapo. Ang lakas ang appeal. Diyos ko po, ang sure. Ang sure. Ending nila, tumira sila dun sa condo unit ni Arky. At magkasama na sila ngayon. Nagkasundo. Confused pa si Confused. Confused si Arky. Hindi niya alam kung siya ay bi or gay or straight. Tapos, Si Vladimir, may nararamdaman na siguro, nadidevelop na, pero ayaw niya ma-fall sa straight. Totoo, mahirap ma-fall sa straight. So ngayon, medyo, yun nga sa episode 5, medyo para muntik na sila mag-kiss. So, the day after the muntik ng kissing scene, eto na, ilangan portion. Ang 
Bukit Tinggi. Gimana kabar? Ada apa? English. Good English. The dance. Uh-huh. Uh -huh, the dance. Ah, the dance. Hmm. Oh, ini yang. Alas di kanan bumbang bangun kuarto after ini. Tapos, ayun pa ko sa mga kumain. Ah, ah, ah. Sige na, sige na, alas ka na. Masakit na ulo. Carl, nagsayo lang tayo. Okay? Doesn't have to mean anything, you know? So, you can stop making me feel like I regret now. Oh, totoo yun. Ang ganda ng line, you can stop making me feel like I regret now. Ah. Ang sakit. Nakakaramdam ako ng mga bagay-bagay na dati kong naramdaman in the past. We're in unrequited love ang lola nyo, hindi na susuklian. Tapos, every time na magtatapat ako, or every time na may ganito mga sitwasyon, kailangan kinabukasan. Tapos, parang yun nga. So, stop making me feel like a regret now. Continue. Ano ang naisip mo? Okay, kasi, ano? Sobrang yung karakter niya. Alam mo, hindi mo alam kung ano yung accent niya. French ba siya? Bakit multilingual itong si ate? Ang galing, in fairness, hindi ako familiar to, sa actress na to, but she's doing an amazing job. And again, Ian and Paolo are very hot. Ashley, you can go online. Go to the chase, ate. She's so happy for you, bud. Mom is so happy for you. Eh, di ba sabi ko naman sa'yo, wala naman siyang issue with you being gay? Ang issue niya, dun! Dun sa ex mo, dog. I love the mom. Medyo absent character pa si mom. Hindi pa pinapakita. But so far, sabi, mom has no problem with Vladimir being gay. Ang problema nila ay yung sa ex. Oh my God, nakaka-relate ako. Alam niyo yun, yung family ko din, tanggap ako as myself, as me. Pero nagka-problema in the past. Ex ang problema. Hindi ako. <laughs> Oh my God, meet the parents ang gusto ni mother. Meet the, the in-laws. Oh my God, oh my God. Eh, hindi naman talaga sila, di ba? As far as I know, nagpapanggap lang sila. Kasi nga, they were caught up in a situation, in a sticky situation, and they just have to pretend. Anong gagawin nila dalawa? ko lang mag-release. It's so intense. It, ang galing na character ni Judith and ang galing ng actress plus yung dalawa, promise. Expressive eyes, tone of voice. Sorry, nagiging technical ako ha kasi mas kong graduate. So, may konti tayong alam sa paggagawa ng movies and the experience natin yung ganyan sa theater. So, I am feeling the tension. Tuloy ko pa ba? Ate, bakong taon na nandang Hahaha! 
yung effectivity nila nag nagta-transcend sa screen to me. So, nararamdaman ko yung tension and nararamdaman ko yung feeling ng kay Ate Judith, feeling niya na isahan siya. And then si Vlad, obviously he's feeling something for Carl, but uncertain of whether Carl is feeling the same. Tapos alam mo, caught up in a situation ka na you just have to admit. Oof. Grabe ang galing. Gusto siya ni Ate Judith kaya siya nas na-hurt. Sagutin mo! Oh! Nasanay na siyang mag-cook for two. Now, he's only cooking for himself again. Oh! Ako nga may tres pa, tsaka may incomplete eh. You know what? Common problem yan sa mga magka-college, yung pagpili ng course. Totoo yun. Kasi, you are somehow torn between what you really want and what your parents want for you. So, as for me lang naman, opinion ko lang din naman, no? Let them, let them choose what they want kasi in the end sila yung mag-suffer kung, kung i-bear nila yung course na hindi nila gusto and in the long run, hindi naman magdagamit as career, sayang lang din, di ba? I shifted from nursing to mass kong kasi I felt like nursing wasn't for me. And good thing, tiniyaga naman ako. Speak up! Exactly. Ang career na pipiliin mo dapat happy ka. Hindi yung para napipilitan ka lang yung araw-araw magpasok ka sa opisina, hindi ka naman masaya. Ay, walang sense yun. Dapat happy ka para passionate ka, para productive ka. Ganun po yun. In reality. Huwag puro pera-pera lang din, ha? I get the point of the mom. Suportado niya si Carl, but of course kailangan pa rin ma-maintain natin yung love and respect for our parents regardless. So, medyo ingat-ingat na lang din sa pag voice ako. Pero okay lang, at least nailabas na niya, no? Please remember that you're both staying for, okay? You're worth staying for. Hi! Walang sayang at walang tapon sa pagiging bakla. Gender should never be an issue. Kung iniwan or whatever, your success is not congruent or parang kaduktong ng sexuality mo or sexual preference mo. No, 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 no. Maybe ate was, you know, mad at that time kaya medyo may mga nabanggit. And alam naman natin, mabuti pang saktan ka na ng physical kesa saktan ka ng mga salita. Kasi ang mga salita, nakakasugat, nagpepekla, hindi naghihilom pa nga. Be careful with your words. But I like the acting. Ian, I love you. Ian, pangilinan, I love you. I'm a new fan. I'm a new fan. I'm gonna print your pictures all over my wall. Mm. Why would you say that to a child? So please, stop parroting fake ally speeches. Oh, parroting fake ally speeches. Ah, isulat. Isulat ko yan. Gagamitin ko yan. Wait lang. Wait lang. Kailangan ko ng ball pen. Stop parroting fake ally kinemaler. Later. If you hate us, just... But I'm saying sorry now. Sorry. Yeah. 
Ayan, mahal kita, okay? <laughs> Let's just say na nakaka-relate ako in a way. Kasi, you know, dumaan din ako sa point of my life siguro, personally, na there is, there are members of the family who were in favor of my choice before. And then of course, yung isang word na yun na sorry means a lot. That means a lot to somebody who is struggling deep within. Nakakagaan ang loob. But, but, I'm still your only sister. And no matter how you fuck up, I'm still going to be a sister. Kapish? I love the message. No matter how you fuck up, I'm your only sister. Totoo yun. Totoo yun, mga Bex. Mga Bex. Whatever we go through in life, kahit gano'n tayo magkamali, family will always be family. That's one thing I learned. Sino kaya si Mother? Is she an actress? Hello? Sorry. Ugh. Parents are really sometimes like that. Kahit babae o lalaki o bakla ang anak, they tend to be protective. They tend to exaggerate things because they just care. Ayaw lang nila talagang masaktan tayo in return. So, <laughs> nanay ko ganyan. With my current love, love, love one, sabi niya last na to. <laughs> Hindi na siya natanggap ng iba. <laughs> Ayaw niya na, na masasaktan ako ulit. Fair enough. Mahirap kasi talagang ma-in ma love at magkaroon ng feeling sa somebody who is not even sure. Para tuloy ako nag-aangkibeki kaysa mag-react. Kasi totoo naramdaman ko siya, hindi kasi madali mag, mag mahal lang, hindi mo alam kung ano siya, tapos hindi mo alam kung ano kayo, or kung may patutunguhan ba. Yung willing kang sumugal, pero hindi, baka hindi ma-reciprocate yung pagmamahal. So, nakakatakot, nakakatakot yung mga eksenang naman. So, might as well. Minsan kaya madami mga taong nagpapakasafe. Kasi masakit. sasaktan ka, saka na natin problemahin sa ngayon. Magmahal ka muna. Oh, love it, love it, love it, love it. Ang daming co uh, quotable quotes. Wala eh. Gali nung... Gali. Globe t-shirt niya, kasi Globe Production. 0917. He's a closet type of gay, and that's okay. That's okay. Take your time.
take a short break. Medyo hindi ko kinaya yon, but it was so done. It was so, what you call this, sophisticatedly done. Hindi siya malaswa at all. Sweet. Mak, pakis! Mak! Mak! Uy! Mak! Pakis din, uy! So, yun sinasabi kaninang hindi malulunod. Yung pala, ang backstory, yung kapatid na Teggy Bells. Kasi binato sa tubig para lumangoy. Pero hindi naman ako natuto. Pero, si Rena. sabi ang panganay trial and error tapos yung mga sumunod yung pangalawa yun na yung out of love tapos yung mga sumunod yun na yung medyo libangan na charot Oh my god, wait, 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 wait. Let me just check, let me just check for a while before we go on. Yes, for me, ka-react, react talaga itong BL series na ito. And I love it, everything about it. The soundtracks, ang gaganda ng soundtrack, ang gaganda ng mga ginamit na tugtog, ang ganda ng mga script na mga linyahan, and yung pagpapalalim ng character. Hindi sila nag-start na parang andun agad, given agad yung, yung lalim. Kumbaga, dinevelop nila yung character and then dito sa episode 6, nahukay lahat. For me, maganda. Gusto ko siya. Gusto ko yung ganon. Ang dami pa, ang dami pang BL series na nag-alabasa yan. There's, uh, there's Ben X Jim o Jim X Ben. Nakalimutan ko kung ano tama. My Day, hindi ko pa napapanood. But siguro, I'll focus on this one kasi ang ganda. Ang ganda. Ang ganda pala. Sobra. Ang ganda. Hindi ko mapaliwanag. It's very relatable. It's very... Uh, valuable uh, in terms of yung values ha, yung family values and all ang ganda, ang ganda, gusto ko yung mga ini-insert nilang family values, yung mga ba batuhan ng linya, solid oh, wala eh, Juan Miguel eh Juan Miguel and Severo eh ang tanong ko na lang ay, eto na ba yung last of it? so na hindi pa isa pa pala, munti ko makalimutan this actors ang gagaling. Hindi ako familiar sa kanila. Sorry, uh, kung sila ay mga indie actors na dati pa or may mga nilabasan na sila mga pelikula. Parang basis nun. Parang may mga nilabasan na sila mga pelikula or mga stint sa TV. I am not so sure, but in this series, bravo. Ang galing nila and the chemistry. Alam mo yung, hindi ko alam kung sila ba ay totoong bakla, pero mas sure kasi. Tapos, ang galing. I love the chemistry so much. The, their chemistry is ano, maganda, maganda. Hindi sobra. Tapos, yung gusto ko yung last scene sa episode 6 na yung intimacy nila hindi kailangan na uh, sex. Hayakap, halik sa noo, happy na, diba? It goes to show na nagmamature na yung paggagawa ng pelikulang Pilipino at ang mga series in terms of yung homosexuality, in terms of presenting homosexuality, it is no longer confined with sex alone. Yung relationship ang hina-highlight. Yung feelings as humans, yung pagiging tao natin ng mga LGBT community. Bravo! Gaya sa pelikula is truly ka-react-react. Napakaganda. Everything about it is beautifully done and classically done and uh, sophisticatedly done. Maganda ang script, maganda ang batuhan, maganda ang paglalalim ng mga karakter. Si Paolo, ang ganda ng deepening ng kanyang karakter. And may values. Gusto ko yung values niya. Na family is family. Na hindi mo kailangan maging shadow of anybody else. You just have to be yourself. Everything about it is wonderfully crafted. Hindi ako sure 
kung ilang parts tong series na to but I am rooting for more and sana hindi lang siya pang episode 6 lang parang the setting is 2018 so now is 2020 so what happened between 2018, 19, and 20. Yun yung tanong sa isip ko ngayon. Or, talagang doon yung setting niya. Maghihiwalay ba sila? Baka mamaya kasi, you know, mag-fast forward sa 2020, hindi pala sila. Masasakman ako, madudurog ako. Pero I know, part pa rin yun ng pagiging creative ni Juan Miguel Severo. Pero Juan Miguel Severo, fan mo ko. Pero sana po, huwag mo ko paiyakin, no? Pinasaya mo ko sa iyong obra. Ang ganda-ganda. And to direct JP Habak, ang ganda. Promise. I love it so much. Eh, hindi ko inexpect na matutuwa ako sa kanya at mahuhook niya ako. Imagine mo, episodes 1 to 6, tinapos ko tonight. Diba? Ano meron pa? Ano meron pa? Ano hindi pa katapusan to? I love it. It's 100% kareak-reak. Panoorin nyo, gaya sa pelikula. Bongga. If you feel like suggesting na mga bagay na gusto nyo ipareak, music video, bagong kanta, bagong BL series, gawin natin yan for everybody. Okay? Until next time, thank you very much. Mariposa Butterfly saying goodbye, goodnight, and stay safe sa bagyo!